मेरा नाम है विशेष गलौर आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे हम आपके पास क्लास टेंथ के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस उसके नोट्स लेकर आ गया हूँ तो हमारे चैनल पे आपको मिलता है इंग्लिश हिंदी साइंस एस सबका पढ़ाई तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेलाइकन को भी दबाना तो हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से लाइव प्रोसेस के नोट्स को शुरू करते हैं इन नोट्स को बहुत छोटा बनाया गया है बहुत ज़्यादा लंबा और चौड़ा ठूस ठूस के नहीं बनाया ताकि ज़्यादा हाइपर सिचुएशन ना हो तो ऑल द प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन सर्कुलेशन एक्सक्रीशन एक्सेट्रा दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में It is a type of nutrition in which inorganic materials such as carbon dioxide is used up to synthesize organic food by a process known as photosynthesis. For example, green plants use autotrophic mode of nutrition. Organisms which uses autotrophic mode of nutrition are known as autotrophs. Now the question arises how autotrophic nutrition occur in plants using photosynthesis? For the photosynthesis to occur carbon dioxide water sunlight and chlorophyll are the required raw materials sunlight provides energy chlorophyll is used to absorb the sunlight carbon dioxide is reduced to carbohydrates and water is oxidized to release the oxygen water is taken up from the soil through roots the site where the photosynthesis occurs is known as chloroplast they contain green color pigment known as chlorophyll that traps sunlight for the photosynthesis steps of photosynthesis are as follows absorption of light by chlorophyll conversion of light energy into chemical energy splitting of water into hydrogen and oxygen finally the reduction of carbon dioxide into carbohydrates leaves contain small openings known as stomata which helps in exchange of gases stomata ya fir stoma is surrounded by guard cell which guards the opening and closing of stomata guard cells also contain chloroplast तो यहाँ पे आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा तो यहाँ पे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स और दो तीन चीजें जितनी भी मेंशन की हुई आप देख सकते हैं तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज CO2 टू प्लस एच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू सी सिक्स एच बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में In this mode of nutrition an organism is unable to synthesize its own food it is of the following types sabse pehla hai holozoic nutrition it is a type of nutrition where an organism takes place takes in a whole food and breaks it inside the body for example amoeba saprophytic nutrition is a nutrition in which organisms feed on dead decaying matter for example fungi parasitic nutrition is a nutrition in which organisms feed on living hosts for example cascata हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस द पार्ट्स ऑफ एलिमेंटरी कैनाल आर एज फॉलोज जिसमें आठ पार्ट्स हैं माउथ फेरिंग्स और इसोफेगस या जैसे फूड वाइप कहते हैं स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस आपके सामने ह्यूमन डाइजेटिव सिस्टम का डायग्राम है जहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है जो माउथ है ऑइसा फैगस चमक लिवर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रेक्टम एनस इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया तो अब इसको देख लीजिए सो इसके बाद माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल माउथ कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर टंग एंड टीथ्स कैविटी इनसाइड द माउथ इज नोन एज ओरल कैविटी यहाँ पे आपको ह्यूमन माउथ का डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे टीथ हैं टंग्स हैं लिप्स हैं और ये सब चार पाँच चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फूड डाइजेशन प्रोसेस बिगिन इन माउथ फूड इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर टू ब्रेक डाउन फूड एंड अब्जॉर्ब इट वी नीड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स माउथ कंटेन सलाइवरी ग्लैंड दैट सिक्रीट सलाइवा सलाइवा कंटेन्स एन इंपॉर्टेंट एंजाइम नोन एज सलाइवरी एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इन टू सिंपल शुगर्स द फूड देन पास इज वाया ऑइसोफेगस इन टू द स्टमक द मूवमेंट ऑफ द फूड इन साइड द ऑइसोफेगस अकर्स बाई रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स दिस इज नोन एज पेरिस्टाइलिटिस स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस 
hydrochloric acid and pepsin pepsin is a protein digesting enzyme after stomach food then enters into small intestine small intestine is large in herbivores due to cellulose digestion compared to carnivores complete digestion of carbohydrates proteins and fats occurs in small intestine small intestine receives secretion from pancreas and bile from the liver bile helps in emulsification of fats whereas pancreas secrete enzymes such as trypsin for protein digestion intestinal wall also contains glands that secrete intestinal juices small intestine has villi that increases the surface area for the absorption of food the unabsorbed food is then transferred to large intestine where water is absorbed undigested food is then expelled out from the anus uske baad aata hai respiration it is a metabolic process which involves the breakdown of food to release energy is known as respiration then we aapko dikh raha hai breakdown of glucose by different pathways yahan pe is diagram mein जितना भी ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग जगह पे जो जा रहा है वो दिखाया गया है द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरोवेट इन टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन एज दिस प्रोसेस अकर्स इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज एनोरॉमिक रेस्पिरेशन वेन द पाइरोट इज ब्रोकन डाउन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन The energy released during the process is used up to synthesize the ATP that is adenosine triphosphate. Compared to animals, plants used stomata to exchange carbon dioxide and oxygen. This exchange occurs through diffusion. Uske baad aata hai respiration in human beings. Human respiratory system consists of nostrils, nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles and then lungs. In lungs, alveoli at present were ex- alveoli are present where exchange between the oxygen and carbon dioxide takes place to so, aap diagram hai jahan pe passage of air in humans aap dekh sakte hain yahan pe aapko saaf saaf dikh raha hai that oxygen jo hai environment mein se nasal cavities mein jati hai fir pharynx trachea bronchi bronchioles alveoli fir jo oxygen aur carbon dioxide hai wo alveoli par change exchange hoti hai fir bronchioles bronchi trachea pharynx nasal cavities और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में बाहर चली जाती है उसके बाद आता है ह्यूमन हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी कंपेयर टू टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वॉटर सो इट इज यूजली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स Blood is a fluid connective tissue that transports food, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous wastes, etc. Blood contains plasma and blood cells. Red blood cells carry oxygen throughout the body. Heart is a pumping organ in the body. Human heart is four chambered with two atrium and two ventricles. Left atrium receives the oxygen rich blood from the lungs. While receiving blood it relaxes. Left ventricle pumps oxygen rich blood throughout the body. deoxygenated blood comes out from the body to the upper right atrium it contracts to pump the blood to the right ventricle right ventricle pumps the blood to the lungs for oxygenation yahan pe aap human heart ka jo structure hai usko dekh sakte hain fishes have two chambered heart amphibians and reptiles have three chambered heart except crocodile which possesses four chambered heart बर्ड्स एंड मैमल्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट तो यहाँ पे जो चार चैम्बर्स हैं वो आपके होते हैं जैसे आपको यहाँ पे दो एट्रियम मिल रहे हैं जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और दो वेंट्रिकल यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल सो इसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वर्टी ब्रेड्स blood goes through the heart twice during each cycle this is defined as double circulation yahan pe aapko double circulation ka diagram dikh raha hai jahan pe do hisse hain pulmonary circuit aur niche wala hai systemic circuit note the force that the blood exerts against the wall of the vessels is known as blood pressure pressure of blood inside the artery during ventricular contraction ventricular contraction is known as systolic pressure whereas the pressure in the artery during ventricular relaxation is known as diastolic pressure 
the normal blood pressure is 120 by 80 mm of hg so artery they carry blood away from the heart they carry oxygenated blood except the pulmonary artery they have thick walls and do not have valves capillary one cell thick smallest vessels help in the exchange of materials between the blood and surrounding cells they do not have valves vein they carry blood towards the heart they carry deoxygenated blood except pulmonary vein they have thin walls and also possesses valves platelets are blood cells that helps in blood clotting limbs also known as interstellar fluid is fluid that leak out from the pores of capillaries transportation and plants plants have xylem for transportation of water xylem transports water from the roots to different parts of the plants xylem tissue consists of vessels and tracheids loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration the transpiration creates a suction pull which which pull up the water to higher plants similarly transport of flood food in plants occur via phloem it transports the food from the leaves to the different parts of the plants so now about transportation and plants ka jo diagram hai wo dekhne ko mil raha hai ab baat karte hain excretion ki the process involved in the removal of nitrogenous waste from the body is known as excretion excretory system of humans consists of a pair of kidneys a pair of uterus a urinary bladder and urethra the basic filtration unit of the kidney is known as nephrons nephrons are the structural and functional unit of the kidneys they consist of bowman's capsule and renal tubule for the formation of urine some substances such as glucose amino acids are selectively reabsorbed amount of water reabsorbed depends on how much water is there in the body urinary bladder is a muscular structure and it is under nervous control so now we have a human excretory system ka diagram dekhne ko mil raha hai jahan pe kidney ureter bladder urethra aur ye sab cheeze hain yahan pe aap dekh sakte hain ki vena cava aur aorta ka bhi connection yahan pe dikhaya gaya hai plants excrete their waste through transpiration plants also produce their excretory waste in the form of gums resins etc तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो गया तो मैंने आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स दे दिए हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी नोट्स ज़्यादा लंबे नहीं थे और ये नोट्स काफ़ी छोटे थे और यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई है तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ और तब तक लेटाटा बाय बाय थैंक यू